Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a trabajar una actividad de pensamiento matemático, donde tú vas a poder identificar el uso del número. ¿Dónde los puedes encontrar? ¿Qué nos dicen los números? Por ahí vas a poder ver un enlace, pero antes te vamos a invitar a que vayas por tu libro de pensamiento matemático de tercer grado y puedas tú irte a la página número 43. El título que dice aquí arriba es Mi Comunidad. Y la pregunta es, ¿dónde están los números? Observa muy bien. ¿Qué es lo que puedes encontrar aquí? Hay diferentes dibujos. Uno, dos, tres, cuatro, y hay un cuadro, un cuadrado. Valentina te pide que le ayudes a, a, a que tú respondas dónde están los números. Esa va a ser tu respuesta. Aquí tú vas a poder identificar el uso del número si se encuentra en el dinero. Por aquí tenemos otra, otro dibujo y por aquí otro dibujo. Observa muy bien cómo nos... El uso del número nos está comunicando una función para que es necesario identificar qué es lo que nos están diciendo los números. Al, después vas a ver tú el enlace. En el enlace vas a lograr poner atención y darte cuenta cómo este personaje se llama Sina. Pues nos está mostrando aquí un un medio de comunicación que viene siendo el teléfono, exactamente. El teléfono tiene números y cuando tú quieres marcar a una persona, pues si tú lo tienes registrado en tu teléfono, pues te va a informar a quién le pertenece ese número, ¿sí? Entonces, los números tienen diferentes funciones. Aquí nos está informando que cada persona tenemos la posibilidad de tener un número de teléfono y cuando necesitamos hablar con esa persona en especial, ya sea abuelos, tíos, madrina, eh, mamá, papá en su trabajo, pues ahí tú puedes comunicarte o un teléfono de emergencia. Entonces tú sabiendo la numeración, la cantidad de números, puedes tú establecer comunicación con esa persona. Fíjate, también en el video nos mencionan que está la matrícula de carros. Hay una placa y en esa placa vienen unos números. ¿Lo puedes ver? Bueno, en el video lo vas a ver mucho mejor. Aquí esta placa viene siendo de otro lugar. Cada carro, si tú pones atención, tiene su placa, su matrícula y está registrado. Entonces... En el registro donde está eh, la información, pues puedes encontrar que tienen tus datos, tu nombre, tu dirección. Le puedes preguntar a tu familia, quien maneje, que, le, que te eh, muestre su licencia de manejo y ahí viene el número de placa del carro. Cuando, tú, cuando se llega a, nos llegamos a estacionar en un lugar incorrecto, pues ¿qué va a suceder? pues que nos van a llegar a colocar una multa cuando no cumplimos las reglas, acuérdate que hay causas y consecuencias, pues nos ponen una, una multa y tenemos que pasar a pagar para poder eh, pues respetar las reglas principalmente. De eso se trata, de que respetemos las reglas. Mira, en las cartas también necesitamos una dirección, necesitamos un número de cada casa. Las casas también tienen numeración, ¿sí? Tú vas a poder ver el video, tú vas a poder conversar acerca dónde están los números y una vez que ya lograste la información que, que necesitas, en el recuadro vas a dibujar qué función tiene el número en tu casa. Tú vas a identificar algún, algún uso en tu casa y lo vas a dibujar ahí en tu libro de pensamiento matemático. ¿Qué te parece? Sigue explorando, sigue observando y date cuenta cómo el uso del número está día con día. Inclusive hasta para cambiar a la televisión. ¿Te has fijado? 
El uso del número está en todos lados. Solo es cuestión de poner, observar y poner atención. Cuídate muchísimo. Te mando todo mi cariño y muchos besitos. No se te olvide subir tu evidencia.